Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos ya informado en este medio, se ha confirmado el primer caso del coronavirus en Perú. Esto ha generado una serie de alertas en la población y en nuestras autoridades también y surgen una serie de preguntas en torno a si estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza y también qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, nuestros centros de trabajo para reducir las posibilidades de contagio. Para absorber alguna de estas dudas hemos tomado contacto telefónico con el reconocido eh, doctor eh, Eduardo Gotuso, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Sí, eh, ¿Cómo estás? Tratando de ayudar a, a resolver alguna de las inquietudes que tú traes. Eh, y yo estoy de acuerdo de mirar qué podemos hacer eh, en nuestra casa y en nuestro trabajo. Yo creo que lo importante es que hagamos una buena campaña de educación donde todavía casi no tenemos más que un solo caso en el Perú. Y entonces tenemos que irnos preparando para un potencial esquema en el cual habrían algún número más de casos. La primera consideración que quisiera mencionarte es que esta es una enfermedad que ataca fundamentalmente a los adultos y a los ancianos. En, en China, eh, todos los niños menores de 15 años, ninguno ha hecho una forma grave y no ha muerto ningún niño menor de 15 años en los 90.000 chinos que se infectaron. Uh -huh. Lo cual es tranquilizador para las padres que están eh, poniéndose muy preocupadas por sus hijos. O sea, si le dan los chicos, van a ser una forma totalmente benigna. Entonces, pero también debe ser aislado. Normalmente es una enfermedad de adultos. Lo que vamos a hacer, la primera cosa es eh, saber eh, de qué se trata. Esta es una enfermedad que se presenta en el grueso de personas como un resfrío común y corriente. La única diferencia es la diferencia de dónde viene y con quién ha estado. Porque si tú me dices, hay una persona que viene de Pisco y está así agripado y todo lo demás, esa persona tiene gripe y nada más. Pero si esa misma persona es un peruano que vive en Milán y que viene de vacaciones a ver a su familia, y viene con refío, sí hay que chequearlo y evaluarlo. Uh -huh. Pero la primera situación que hay que saber es que la enfermedad se contagia por contactos cercanos con personas enfermas. No viene por el aire, no se disemina, sino viene digamos, en contacto cercano. Eso sería mi segundo mensaje. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, lo primero, educarnos a lavarnos las manos antes de comer, a la hora de ir al baño, a la hora de salir del baño, procurar que cuando uno agarra cosas públicas, llamemos la baranda de un cine, la baranda de un metropolitano, de un bus, uno al salir de eso debería lavarse las manos eh, o si no tiene agua y jabón, lavarse con estos geles de alcohol. La tercera cosa es que se deben cubrir la nariz cuando tosen o estornudan, con papel, con, con el hom, con el, la parte del brazo, o por último con un, papel, con un pañuelo, pero ya deben saber que el pañuelo se quedó contaminado, entre comillas. Todavía no es una época de, de mascarillas, las mascarillas solamente están reservadas para el personal de salud que atiende a los pacientes sospechosos. Y entonces, eh, los cuidados que hay que tener entonces en la casa es esa. El otro cuidado que hay que hacer es ya cuando una persona hay sospecha de que sí, acaba de llegar este, este, esta señora peruana que vive en Milán y que tiene fiebre y tiene gripe. Esa señora tiene que cubrirse con una mascarilla y tiene que llamar al sistema o ir al sistema de los hospitales donde le deben hacer un análisis. Una vez que le hacen el análisis, si la persona no está delicada, puede regresar a su casa y estar aislada en su casa hasta que le digan en seis a ocho horas si tiene o no tiene el virus. Aquí te menciono que no se debe hacer las pruebas para cualquier persona. No hay suficientes muestras y no es correcto que una persona diga yo quiero saber si no estoy infectado. Es, esa pregunta es eh, absurda y no se ¿En debe hacer eso. ¿En qué casos debiéramos acudir a hacer este descarte? Si tú tienes un cuadro gripal y has estado en contacto con un caso positivo 
o si tú tienes un caso de gripe, pero tú vienes de una zona endémica, vienes de España, vienes de Estados Unidos, o vienes de... Eh, ¿Te das cuenta? O sea, no todo de Estados Unidos está contagiado, no todo de España está contagiado. Entonces, de todas maneras, si uno viniera con gripe de un país donde hay más casos que en el Perú, debería eh, chequear. Si la persona viene y no tiene síntomas, no hay nada que chequear, hay que observar nomás. Hay una consulta. En, en ciertos centros de trabajo se está planteando la posibilidad, cuando se puede, por ejemplo, de trabajar desde casa... ¿Amerita realmente tomar este tipo de medidas o es una exageración? No, ahorita no se amerita. Igual que suspender las clases, etcétera, eso solamente se hace en otro estadio de la pandemia. Recuérdense bien que hay una alerta de pandemia, pero no hay una pandemia ni epidemia en el Perú todavía. Uh -huh. Y es probable por ser verano que el número de casos no se extienda. Por lo tanto, esa sugerencia de trabajar en casa o ir a, a clases eh, por vía electrónica y suspender las clases de los colegios, de los institutos, no es el momento. Más uh -huh. adelante podría ser, pero ahora no es el momento y, y, la, y la estructura del país debe seguir avanzando. ¿Qué, en el eventual caso de que eh, se registraran más casos eh, en los próximos días o semanas, ¿el sistema de salud pública en Perú está preparado para hacer frente a una situación de esta naturaleza? Mira, te voy a contestar bajo dos condiciones. Lamentablemente la salud del Perú es la cenicienta de la estructura del Estado. Por dos razones. Primero, porque tiene presupuestos ridículos y tenemos hospitales del siglo XX en pleno siglo XXI. Pero la segunda es que existe una administración absolutamente absurda. Tú pides salud, tienes que pasar por 10, 15 escritorios, aprobación, no aprobación, y si, y si tú saltas esos escritorios, te van a meter un juicio, entonces la gente no quiere que le metan juicio, entonces todo se queda entrampado de una administración absolutamente eh, irreal, que, que parece pues kafkiano, y entonces no, sobre todo en, en, durante una epidemia, pues las cosas hay que decidirlas hoy día y mañana ya cambió y pasado mañana cambió y por lo tanto la administración de, de salud lamentablemente es muy negativa. Pero la tercera razón que yo veo es que en las regiones dicen no, que el Ministerio de Salud no nos ayuda. Ahí deben estar seguros que en la región los dineros de salud están en las propias regiones y las regiones tendrán que hacer sus estructuras para situaciones normales, para situaciones de emergencia, para potenciales pandemias. Ya no hay el papá ministerio, para eso las regiones deben tener sus planes de cómo enfrentan eso y eso lamentablemente no lo están haciendo. No pagan preparación de profesionales no pagan capacitación de profesionales, etcétera. Entonces gastan el dinero de salud en otras cosas. Como dice el doctor Elmer Huerta, ¿cómo es posible que en los hospitales no haya jabones, papel, etcétera? Eso, desde ese punto de vista, yo te diría que ese es una, eh, no es un problema de este gobierno, es un uh -huh. problema de, de toda la estructura de salud y la deuda que tenemos en salud de más de 40 o 50 años. Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos entre tanto? No podemos ir a llorar al muro de los lamentos y quedarnos ahí. Tenemos que hacer algo por el país. Y por eso es que se han tomado medidas de emergencia en Lima, en seis hospitales, para tratar de resolver la primera onda de lo que puede venir. Si más adelante van a venir muchos más casos, eh, digamos los argumentos que yo te estoy dando ahora, ya pasan a ser obsoletos y hay que hacer una nueva política. Obviamente que todos nosotros estamos teniendo ideas de un plan A, de un plan B y de un plan C, es decir, todos los escenarios posibles para los siguientes cuatro meses. Yo lo que te diría que el escenario actual es un solo caso, recién comienza, vamos a tener en las siguientes semanas algunos casos más, pero todavía no se va a extender, pero obviamente que en mayo o junio tenemos que tener mucho cuidado porque ya llega el invierno y tenemos que estar muy bien preparados. Esa es mi respuesta a tu pregunta, de acuerdo. Es difícil. De acuerdo, doctor. Solo para terminar, una pregunta más práctica. ¿Qué sucede si es que eh, quienes nos escuchan tienen planeado viajar en las próximas semanas a Europa o a Estados Unidos? ¿Debieran modificar sus planes de viaje? Uh, te cuento que esa es la pregunta que hacen todos los días todas las personas. Mm. 
No hay una respuesta mágica, no hay una respuesta segura. Lo que yo te puedo decir es que depende cuán importante es lo que vas a hacer y en segundo lugar, si vas a perder fondos, no vas a perder fondos, etc. Lo que sí es, es real, que el único sitio donde yo recomiendo usar mascarillas en este momento es en los grandes sitios públicos de los aeropuertos. Y en segundo lugar, cuando uno va a un hospital enfermo porque está con refrío. Son los dos únicos sitios que yo recomiendo. Eh, sin embargo, los viajes todavía no se sabe cuál es el valor de, de, las, de, la, digamos, de la transmisión dentro de tu viaje. Por supuesto, cuando tú llegas a Estados Unidos, tienes que saber en qué ciudad vas a estar y cuántos casos hay en esa ciudad uh -huh. para saber el impacto o no impacto de lo que hay ahí. Eh, yo creo que eso las personas tienen que chequear. Lamentablemente muchos de estos eventos se están suspendiendo con mucha antelación. Por ejemplo, ahorita hay varios festivales internacionales, congresos internacionales que se están llevando hasta octubre, noviembre, con la idea de que baje esa epidemia. Está en discusión si los Juegos Olímpicos de Tokio se van a llevar a cabo. Uh -huh. cuenta, todas esas cosas ya comienzan a afectar porque no hay una seguridad absoluta. Mi consejo es, si uno ya tiene planeado y tiene un viaje familiar, eh, debe tener cuidados especialmente en los sitios públicos de ciudades donde hay casos y en los aeropuertos, en los sitios donde hay mucha circulación de pasajeros internacionales también. Pero todavía no hay eso, esa situación en América Latina, porque en Brasil hay 15 casos, en Perú hay un caso, en Chile hay 10 casos, entonces... Son muy, muy pocos casos para tomar medidas extremas, pero sí en las ciudades europeas o en las ciudades asiáticas. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido muy eh, esclarecedor conversar con usted y eh, lo comprometo a en los próximos días molestarlo nuevamente para analizar cómo evoluciona eh, el coronavirus en Perú. Por supuesto, Joaquín, porque esta es una foto del día de hoy. De aquí a una semana o dos semanas puede cambiar la situación y tendremos que volver a insistir de las realidades y la, las futuras opciones. Yo tengo la impresión que las siguientes dos semanas van a haber algunos casos más, pero no van a ser muchos casos más. Pero igual, eh, no tenemos una bola de cristal, solamente tenemos información probable. Muchas gracias por tu Muchas entrevista. Muchas gracias, gracias, muy amable. Era el doctor Eduardo Gotuso, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, respondiendo a algunas de nuestras dudas respecto de la llegada del coronavirus al Perú. Esta es una noticia en desarrollo, vamos a seguir con la cobertura. No se desconecte de nuestra programación y también de nuestra página web que se actualiza minuto a minuto perú21.pe. Con permiso.